ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഓസിലേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അതായത് നിങ്ങളുടെ സിലബസിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പല ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അഞ്ച് അഞ്ച് ഓസിലേറ്ററിനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് ഓക്കെ അത് ജസ്റ്റ് ഒരു നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഓസിലേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിച്ചായിരുന്നു അല്ലേ നമുക്ക് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞാൽ അതായത് സൈനസോയിഡൽ ഓസിലേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈനസോയിഡൽ ഔട്ട്പുട്ട് തരുന്നു ആർ സി ഓസിലേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫീഡ്ബാക്ക് സർക്യൂട്ടിലെ റെസിസ്റ്റേഴ്സും കപ്പാസിറ്റേഴ്സും മാത്രമേ ഉള്ളൂ എൽ സി ഓസിലേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് പിന്നെ ഓഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി ഓസിലേറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പം ഈ ഒരു റേഞ്ചിലുള്ള ഫ്രീക്വൻസി തരും റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി ഓസിലേറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു റേഞ്ചിലുള്ള ഫ്രീക്വൻസി തരും ഓക്കെ അപ്പം ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കുകയാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഫുള്ള് സൈനസോയിഡൽ ഓസിലേറ്റേഴ്സ് ആണ് നിങ്ങളുടെ സിലബസിലുള്ള സൈനസോയിഡൽ ഓസിലേറ്റേഴ്സ് അതായത് ആർ സി ഫേ നിങ്ങളുടെ സിലബസ് നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന പേരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ സി ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ഓസിലേറ്റർ വീൻബ്രിഡ്ജ് ഓസിലേറ്റർ ഹാർട്ട്ലി ഓസിലേറ്റർ കോൾപിറ്റ് ഓസിലേറ്റർ ക്രിസ്റ്റൽ ഓസിലേറ്റർ അപ്പോൾ ഈ എല്ലാ ഓസിലേറ്ററിൻ്റെയും പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതെല്ലാം സൈനസോയിഡൽ ഓസിലേറ്റേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ സൈനസോയിഡൽ ഓസിലേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വേ ഫോം സൈനസോയിഡൽ ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഈ സൈനസോയിഡൽ ഓസിലേറ്റർ തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഓഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി ഓസിലേറ്റേഴ്സും റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി ഓസിലേറ്റേഴ്സും ഓക്കെ ഓഡിയോ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ സി ഓസിലേറ്റർ ആണ് റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി ഓസിലേറ്ററിൽ വരുന്നതാണ് എൽ സി ഓസിലേറ്റർ ഓക്കെ അപ്പം ആർ സി ഓസിലേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫീഡ്ബാക്ക് നെറ്റ്വർക്കിൽ റെസിസ്റ്റേഴ്സും കപ്പാസിറ്റേഴ്സും യൂസ് ചെയ്യുന്നു എൽ സി ഓസിലേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫീഡ്ബാക്ക് നെറ്റ്വർക്കിൽ ഇൻഡക്ടറും കപ്പാസിറ്ററും യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പം ഈ ആർ സി ഓസിലേറ്ററിൽ വരുന്നതാണ് ആർ സി ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ഓസിലേറ്ററും വീൻബ്രിഡ്ജ് ഓസിലേറ്ററും ഓക്കെ ഇനി എൽ സി ഓസിലേറ്ററിൽ വരുന്നതാണ് ഹാർട്ട്ലി ഓസിലേറ്ററും കോൾപിറ്റ് ഓസിലേറ്റർ ആൻഡ് ക്രിസ്റ്റൽ ഓസിലേറ്റർ ഓക്കെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ ക്ലാപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഓസിലേറ്റർ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഈ മൂന്നെണ്ണം എൽ സി ഓസിലേറ്ററിൽ പഠിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയും അറിഞ്ഞിരിക്കുക അപ്പം ഇത്രയും അറിയുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പം ആദ്യത്തെ ഓസിലേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ സി ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ഓസിലേറ്റർ ആണ് അപ്പം ഇതിനെപ്പറ്റി പറയാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് യൂസസ് പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് പ്രിൻസിപ്പൾ ആർ സി ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് പ്രിൻ ഓസിലേറ്റർ യൂസസ് പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് പ്രിൻസിപ്പൾ ആൻഡ് ആർ സി നെറ്റ്വർക്ക് ഇസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ ഫീഡ്ബാക്ക് സർക്യൂട്ട് ആർ സി ഓസിലേറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് യൂസസ് ആർ സി നെറ്റ്വർക്ക് ഇൻ ദി ഫീഡ്ബാക്ക് സർക്യൂട്ട് പിന്നെ ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ഓഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി ഓസിലേറ്റർ ആൻഡ് ഇറ്റ് ജനറേറ്റ്സ് സൈനസോയിഡൽ വേ ഫോം ഓക്കെ അപ്പം ഇറ്റ് ജനറേറ്റ്സ് സൈനസോയിഡൽ ഔട്ട്പുട്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ഓഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി ഓസിലേറ്റർ അപ്പോൾ ആർ സി ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ഓസിലേറ്ററിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എഴുതി തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഓർത്തിരിക്കാനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് നെറ്റ്വർക്കിൽ ആർ സി നെറ്റ്വർക്ക് ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് നെറ്റ്വർക്കിൽ എൽ സി നെറ്റ്വർക്ക് ആയിരിക്കും ഇതെല്ലാം തരുന്നത് സൈനസോയിഡൽ വേ ഫോം ആയിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് തരാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആർ സി ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ഓസിലേറ്ററിൻ്റെ ഫിഗറാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫിഗർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കോമണായിട്ട് നമ്മൾ നമുക്കറിയാവുന്നൊരു കാര്യം ഇത്രയും ഓക്കെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോമൺ എമിറ്റർ ആംപ്ലിഫയർ അല്ലേ നമ്മുടെ കോമൺ എമിറ്റർ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ഫിഗറാണ് ഇത് നമ്മുടെ സപ്ലൈ ഡി സി സപ്ലൈ ഉണ്ട് വി സി സി വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ ബയസിങ്ങിൻ്റെ ആർ വൺ ആർ ടു ഉണ്ട് കളക്ടർ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ സി എമിറ്റർ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ഇ ബൈപ്പാസ് കപ്പാസിറ്റർ സി ഇ ഉണ്ട് പിന്നെ കപ്ലിംഗ് കപ്പാസിറ്ററും നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ടിലോട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്
ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓസിലേറ്ററിന് ഇൻപുട്ട് വരയ്ക്കാൻ പാടില്ല ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ നമ്മുടെ ബേസിലേക്ക് ഇൻപുട്ട് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഫീഡ്ബാക്കാണ് ഈ ഔട്ട്പുട്ടിലെ ഒരു പോർഷൻ എടുത്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇൻപുട്ടിലോട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് അതാണ് നമ്മൾ ഓസിലേറ്ററിൽ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ആർ സി ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ഓസിലേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ സി ഓസിലേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് ഫീഡ്ബാക്ക് നെറ്റ്വർക്കിൽ റെസിസ്റ്റേഴ്സും കപ്പാസിറ്റേഴ്സും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫിഗർ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ റെസിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെയും കപ്പാസിറ്റേഴ്സിൻ്റെയും ഒരു ഗ്രൂപ്പ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പം കപ്പാസിറ്റർ റെസിസ്റ്റൻസ് കപ്പാസിറ്റർ റെസിസ്റ്റൻസ് പിന്നെ കപ്പാസിറ്റർ റെസിസ്റ്റൻസ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇൻപുട്ടിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു ബേസിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എടുക്കുന്ന നമ്മുടെ ഈ കളക്ടറിൽ നിന്ന് കപ്ലിംഗ് കപ്പാസിറ്റർ വെച്ചിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് ആർ സി ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ഓസിലേറ്ററിൻ്റെ ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം ദ സർക്യൂട്ട് ദ സർക്യൂട്ട് ഇസ് സെറ്റ് ഇൻ ടു ഓസിലേഷൻസ് ബൈ എനി റാൻഡം ഓർ വേരിയേഷൻ കോസ്റ്റ് ഇൻ ദി ബേസ് കറണ്ട് അതായത് ഇവിടെ ബൈ ഒരു റാൻഡം വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന കാരണമാണ് നമുക്ക് ഓസിലേഷൻസ് സംഭവിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡ്യൂ ടു നോയ്സ് ഇൻഹെറൻറ്റ് ഇൻ ദി ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഓക്കെ അപ്പം ഇതിന് നമുക്ക് ഇനീഷ്യലി പതുക്കെ ആ നോയ്സിനെയാണ് പതുക്കെ ഇങ്ങനെ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് ഫീഡ്ബാക്ക് ചെയ്ത് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് ഫീഡ്ബാക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നലായിട്ട് കിട്ടാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ദിസ് വേരിയേഷൻ ഹാസ് ആംപ്ലിഫൈഡ് ഇൻ ദി കളക്ടർ സർക്യൂട്ട് ഓഫ് ദി കോമൺ എമിറ്റർ ആംപ്ലിഫയർ ഓക്കെ ഇനി ഇതൊരു ഓസിലേറ്റർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ എന്തായിരുന്നു ബാർക്കോസൻ ക്രൈറ്റീരിയ ഓക്കെ അപ്പം ബാർക്കോസൻ ക്രൈറ്റീരിയ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താലേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഓസിലേഷൻസ് കിട്ടത്തുള്ളൂ ഓക്കെ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു ഓസിലേറ്റർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഓക്കെ അപ്പം ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം അപ്പം കണ്ടീഷൻ എന്താണ് എ ബീറ്റ ഈക്വൽ ടു വൺ അതായത് ആംഗിൾ ഹാസ് ടു ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്നാണ് നമ്മൾ ഒരു കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പം ആംഗിൾ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും നമുക്കറിയാം ഇതൊരു കോമൺ എമിറ്റർ ആംപ്ലിഫയർ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ കോമൺ എമിറ്റർ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജും ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജിൻ്റെയും വേവ് ഷേപ്പ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജിനെക്കാട്ടിലും വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് കോമൺ എമിറ്റർ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നത് അല്ലേ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ട് ഒരു കോമൺ എമിറ്റർ ആംപ്ലിഫയർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നൽ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഫേസ് ആംഗിൾ വന്നു കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ ബാർക്കോസൻ ക്രൈറ്റീരിയ സാറ്റിസ്ഫൈ ആകണമെങ്കിൽ ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കണം സീറോ ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ ടു പൈഡ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി വന്ന് കഴിഞ്ഞു ഇനി ആ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രീനെ എനിക്ക് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിങ്ങനെ മൂന്ന് ആർ സി കോമ്പിനേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ആർ സി കോമ്പിനേഷനിൽ ഓരോ ആർ സി കോമ്പിനേഷനും സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പം ഈ ആർ സി സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഈ ഒരു ആർ സി സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും മൂന്നാമത്തെ ആർ സി സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ടോട്ടലിൽ എത്രയായി ഈ ആർ സി മാത്രമായിട്ട് ഈ മൂന്ന് ആർ സിയും കാരണം ത്രീ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി അതായത് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ഈ ആർ സി നെറ്റ്വർക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് എത്ര വരും വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി കോമൺ എമിറ്റർ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി പ്ലസ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി
എനിക്ക് ടോട്ടൽ ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി വേണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി എൻ്റെ ആർ സി നെറ്റ്വർക്ക് ആയിരിക്കും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി പ്ലസ് വൺ എയ്റ്റി ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ടോട്ടൽ ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് വരുന്നത് അപ്പം ഇത് വരുന്ന കാരണം നമ്മുടെ ബാർകോസൻ ക്രൈറ്റീരിയ സാറ്റിസ്ഫൈ ആകും അതായത് നമുക്ക് സസ്റ്റെയിൻഡ് ഓസിലേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സെൽഫ് സസ്റ്റെയിൻഡ് ഓസിലേഷൻസ് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പം ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് ഈ ഒരു സർക്യൂട്ട് ഓസിലേറ്ററായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് ആർ സി ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് നെറ്റ്വർക്കിൻ